सबस्क्राइब करा संस्कार मैथ क्लब चैनल में विविध स्पर्धा परीक्षा गणित तैयारी आणि सोबतच बाजूला असलेला बेल ऐकॉनला सुद्धा प्रेस करा सर्वप्रथम नवनवीन गणित व्हिडिओ पाहण्यासाठी नमस्कार मित्रांनो आपल्या सर्वांचं संस्कार मॅथ क्लब मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे चला तर मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहणार आहोत बुद्धिमत्ता या विषयांतर्गत घटक अक्षरमाला या घटकाबद्दलची सविस्तर चर्चा इथे आपण करणार आहोत आणि हा व्हिडिओ आपल्याला संपूर्ण स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे आणि हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघावा कारण की या व्हिडिओच्या सर्वात शेवटी आपल्याला सोडवण्यासाठी काही सर्वासाठी प्रश्नसुद्धा विचारलेले आहेत आणि ते प्रश्न सोडवून आपण त्याची उत्तरे कॉमेंट्स करावी आणि उत्तरे तपासण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले उत्तरे आपण तपासून घ्यावी चला तर मग या बुद्धिमत्ता अक्षरमाला भाग एक या व्हिडिओला आपण सुरुवात चला तर मित्रांनो या ठिकाणी बुद्धिमत्ता चाचणी मधील घटक क्रमांक चौथा म्हणजे अक्षरमाला या घटकावर आपण इथे सविस्तर चर्चा करूयात मित्रांनो आणि हा व्हिडिओ आपल्याला जिल्हा परिषद भरतीच्या पोलीस भरती सोबतच मेगा भरतीसाठी उपयोगी ठरणार आहे ग्रामसेवक तलाठी स्कॉलरशिप परीक्षेच्या इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या अभ्यासक्रमासाठी सुद्धा महत्वपूर्ण ठरणारा हा असा अतिशय महत्वाचा घटक आपण अक्षरमाला या घटकावर इथे चर्चा करूयात तर सर्वप्रथम अक्षरमाला ही कशा प्रकारची तयार केली जाते किंवा कशा प्रकारचे प्रश्न इथे विचारले जातात त्याबद्दलची थोडीशी माहिती घेऊन घेऊया की या घटकामधील प्रश्नांमध्ये दिलेल्या संख्येतील अक्षरांचा किंवा अक्षर समूहांचा मूळ अक्षरमालेतील क्रमाशी संबंध असतो म्हणजे मूळ अक्षरमा अक्षरमाला जी असते मित्रांनो जे आपण ए बी सी डी हे जे क्रमाने जे अक्षर आपण लक्षात घेतो आहे तर त्या क्रमाने लक्षात घेतलेल्या या मूळ अक्षरमालेवर आधारित असलेले प्रश्न इथे विचारण्यात येतात प्रश्न सोडवताना आपल्याला हा संबंध लक्षात घ्यावा लागतो यासाठी मूळ अक्षर मालिकेतील अक्षरांचा उलट क्रम आणि सुलट क्रम या दोन्ही गोष्टी माहीत असणे गरजेचं आहे म्हणजेच आपल्याला सुलट क्रम म्हटलं तर सरळ क्रम जसं ए बी सी डी हा जो क्रम असेल यांचा क्रम हा एकदम झेडपर्यंत असं माहीत असणं गरजेचं आहे सोबत यांचे क्रमांक जसं एला एक क्रमांक दो बीचा दोन क्रमांक सीचा तीन क्रमांक तसंच झेडचा सव्वीस क्रमांक असतो हे सुद्धा आपल्याला उलट आणि सुलट क्रमाने माहीत असणं गरजेचं आहे या प्रश्न प्रकारात प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारे अक्षर किंवा अक्षर समूह आपल्याला इथे शोधावायचे असतात अशा प्रकारचे प्रश्न इथे विचारले जातात आणि ते प्रश्न कशा प्रकारे इथे सोडवायचे ते आपण इथे बघणार आहोत मित्रांनो हे लक्षात घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्देसुद्धा आपण इथे समजून घेऊया की अशा प्रकारचे प्रश्न सोडत असताना कुठले महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवावेत तर पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अक्षरांचे क्रमांक मूळ संख्या वर्ग संख्या लक्षात ठेवात बघा मित्रांनो बहुतांश वेळा मूळ संख्या आणि वर्ग संख्या हा बुद्धिमत्तेतील अविभाज्य घटक समजला जातो आणि बहुतेक वेळा या वर्ग संख्या घनसंख्या आणि सोबतच मूळ संख्यांवर आधारित प्रश्न हे वर्गीकरण किंवा विसंगत घट ओ घटक ओळखणे या प्रकारामध्ये विचारलं जातं तेव्हा आपल्याला अक्षर मालिकेतील प्रश्नसुद्धा सोडत असताना अशा वर्गसंख्या आणि मूळ संख्या माहीत असणं गरजेचं आहे सोबतच अक्षरांचे क्रमांक म्हणजेच जे ए बी सी डी हे जे असतात आहे या संख्यांचे क्रमांक सुद्धा आपल्याला माहीत असणे गरजेचं आहे त्यासाठी खाली दिलेल्या सारणीचा सुद्धा आपण अभ्यास करणार आहोत पुढे जर दुसरा पॉइंट बघितलं तर अक्षरांमधील फरक डाव्या उजव्या बाजूने असलेला क्रम या बाबी लक्षात घेणे महत्वाचे आहेत म्हणजेच अक्षर जे घेतलेले आहेत स अक्षर मालिकेत ते अक्षर मालिकेतील अक्षरे डाव्या बाजूकडची आहेत की उजव्या बाजूकडे वाढत चाललेले आहेत याचा विचार आपण करून घ्यावा आणि एकदा की ह्या गोष्टी आपल्या सर्वांना समजल्यात तर नक्कीच पुढे त्याचं उत्तर काढताना अडचण होणार नाही यानंतर आपण अक्षर मालिका सोडत असताना किंवा या आधारित प्रश्न सोडत असताना या तक्त्याचा आपण सविस्तर अभ्यास करून घ्यावा यामध्ये प्रत्येक अक्षरासाठी म्हणजे ए साठी जर आपण सुलटप्रमाणे मोजलं म्हणजे सरळ पद्धतीने मोजलं तर ए साठी नंबर एक क्रमांक असणार बी साठी नंबर दोन जसं जी साठी नंबर सात के साठी नंबर अकरा असं सुलट हा क्रम असणार आहे मित्रांनो या पद्धतीने आणि उलट क्रम जर घेतलं तर खाली त्यांचे क्रम दिलेले आहेत बघा जसं ए साठी ट्वेंटी सिक्स आपण म्हणू शकतोय बी साठी ट्वेंटी फायू सी साठी ट्वेंटी फोर या पद्धतीने उलट क्रम सुद्धा आपल्याला समजला पाहिजे आणि यासाठी ही दिलेली संपूर्ण चा सारणी जी आहे ही सारणी आपल्याला तोंडपाठ असणं गरजेचे आहे मित्रांनो कारण या आधारित असलेले प्रश्न सोडत असताना या सारणी दिलेले क्रमांक आपल्याला माहीत असणे गरजेचं 
गरजेचं आहे म्हणजे प्रत्येक अक्षर अक्षरांचा क्रमांक उलट आणि सुलट हे माहीत असलं तर लवकरात लवकर त्याचं उत्तर काढायला अडचण होणार नाही यानंतर आपण काही नमुना प्रश्न बघूया की कशा पद्धतीचे प्रश्न या प्रश्न प्रकारात विचारले जातात बघा प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारा क्रमांक आपल्याला पर्याय शोधावायचा आहे इथे उदाहरण घेतलेलं आहे आपण ये सॉरी पहिला उदाहरण डी जी के यन आणि के नंत यन नंतर आपल्याला प्रश्नचिन्हाच्या जागी इथे अक्षर शोधावायचं आहे आणि याच्या अक्षर शोधत असताना आपण डी नंतर जी येतोय आणि किती अक्षरानंतर डी जी येतोय हे शोधून बघितलं तर बघा डी नंतर येतोय ई एफ जी म्हणजेच बघा डी इथे दिलेला आहे डी नंतर आपल्याला तीन अक्षर इथे मिळवावे लागतील म्हणजेच डी प्लस थ्री म्हणजेच बघा इथे दिलेला आहे डी प्लस थ्री इज इक्वल टू आपल्याला मिळणार आहे मित्रांनो जी आणि जी नंतर आपण के काढायचं आहे जी नंतर किती अक्षरानंतर के येतो तर बघा के काढण्यासाठी जी आपल्याला दिलेला आहे जी नंतर एच आय जे के बघा मित्रांनो इथे चार अक्षरे मिळवलेली दिसतात के येण्यासाठी आणि म्हणून जी नंतर के येण्यासाठी इथे चार अक्षरे मिळवताना लक्षात येईल आणि अशा पद्धतीने आपण जर पूर्ण अक्षरमालेचा किंवा या क्रमाचा अभ्यास केला तर प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री प्लस फोर या क्रमाने आपण यन नंतरचा प्लस फोर करून जर अक्षर काढलं तर यन नंतर यम एन ओ पी क्यू आणि आर अशा पद्धतीने प्लस फोर करून आपल्याला इथे अक्षर मिळणार आहे आर म्हणून आर हे त्याचं उत्तर असेल आहे पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं उत्तर असेल आहे यानंतर आपण नमुना प्रश्न दुसरा बघूया ए सी ई जी आय आणि आय नंतर प्रश्नार्थक चिन्ह या ठिकाणी सुद्धा एच्या पुढचे अक्षर दिलेले आहेत म्हणजे सुलट इथे अक्षरमाला दिलेले आहे सरळच अक्षरमाला दिलेले आहे ए नंतर आपण जर विचारात घेतलं तर बी येतो बी नंतर सी येतो म्हणजेच मधला अक्षर इथे सोडण्यात आलेला आहे किंवा यांचा क्रमांक लक्षात घेतले एचा क्रमांक एक असतो आणि सीचा क्रमांक तीन असतो त्यानंतर आपल्याला ई दिलेला आहे ई नंतर येत सी नंतर आपण विचारात घेतलं डी डी नंतर येतो ई आणि ईचा क्रमांक असतो मित्रांनो पाच म्हणजे प्रत्येक मदतला अक्षर इथे सोडलेला आहे किंवा एक विचारात घेतलं तर इथे एक तीन पाच पाच नंतर येणारा अक्षर सातवा अक्षर आपण इथे घेतला तर तो असणार आहे जी आणि जी इथं दिलेला आहे सुद्धा आहे अशा पद्धतीने आयचा क्रमांक असतो मित्रांनो नऊ आणि नऊ नंतर दहावा अक्षर आपल्याला इथे सोडावा लागणार आहे म्हणजेच अकरावा अक्षर आपल्याला आय नंतर जे जे नंतर येणार आहे मित्रांनो के म्हणजेच इथे पर्याय क्रमांक चार हे के त्याचं उत्तर असणार आहे यानंतर आपण तिसरा प्रश्न बघूया तिसरा प्रश्न अतिशय सोपा दिलेला आहे एक्स डब्ल्यू यू एस आणि क्यू बघा अक्षरमाला इथे खाली दिलेली आहे या अक्षरमालेचा आपण अभ्यास केला तर बघा इथे आपल्याला सर्वप्रथम एक्स शोधून घेऊया तर एक्स इथे आहे आणि एक्स नंतर डब्ल्यू दिलेला आहे तर एक्स नंतर डब्ल्यू इथे क्रमाणेच येणारा अक्षर आहे म्हणजेच अगोदर प्लस वन मायनस वन इथे केलेला आहे त्यानंतर डब्ल्यू नंतर यू दिलेला आहे म्हणजेच इथं मायनस टू नंतर डब्ल्यू नंतर मायनस टू इथे केलेला आहे आणि यू नंतर आपल्याला इथे मिळणार आहे यस यू नंतर यस म्हणजेच इथं सुद्धा मायनस टू केलेलं आहे त्यानंतर यस नंतर क्यू दिलेला आहे इथे सुद्धा मायनस टू आणि शेवटचं सुद्धा अक्षर शोधत असताना आपल्याला मायनस टूच करावं लागणार आहे क्यू नंतर मायनस टू केलं तर आपल्याला इथं उत्तर मिळेल ओ म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन हे त्याचं उत्तर असेल आहे मित्रांनो यानंतर आपण प्रश्न क्रमांक चौथा बघूया ए बी डी ई जी एच जे के एम एन आणि एम एन नंतरचा पर्याय आपल्याला इथे शोधावायचा आहे म्हणजे त्या ठिकाणी प्रश्नार्थक चिन्ह दिलेले आहे तर सर्वप्रथम ए आणि बीचा विचार करूया ए आणि बीचा विचार केला तर इथे हा एक अक्षर समूह दिलेला आहे ए आणि बी त्यानंतर एक अक्षर सोडलेला आहे सी आणि त्यानंतर डी आणि ई घेतलेला आहे त्यानंतर एफ सोडून जी आणि एच घेतलेला आहे आय सोडून जे आणि के नंतर एल सोडून यम आणि यन हे दोन अक्षर इथे घेतलेले आहेत त्यानंतर ओ सोडायचा आहे ओ सोडून आपल्याला घेता येईल पी आणि क्यू म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं उत्तर असेल अशा पद्धतीने सुद्धा अक्षर समूहांवर आधारित प्रश्न इथे विचारले जातात यानंतरचा पुढचा प्रश्न बघूया पाचवा प्रश्न अतिशय सोपा प्रश्न आहे डी एच एल पी टी टी नंतर प्रश्नार्थ चिन्ह म्हणजे टी नंतरचा अक्षर इथे आपल्याला शोधावायचं आहे अक्षर मालेत सर्वप्रथम डी कुठे आहे तर इथे आहे आपण विचारात घेऊन घेऊया डी नंतर आपल्याला दिलेला आहे एच परंतु किती अक्षर मिळवलेले आहेत हे जर आपण घेतलं तर बघा एक दोन तीन तीन अक्षर इथे सोडलेली आहेत आणि त्याच्यानंतरचा अक्षर चौथा घेतलेला आहे एच एच नंतर घेतलेला आहे एल एलचा विचार केला तर इथं सुद्धा तीन अक्षरे सोडून आपल्याला एल घेतलेला लक्षात येईल 
यानंतरचा पी पी घेण्यासाठी इथे सुद्धा तीन अक्षरे इथे सोडलेली आहेत त्यानंतर पी नंतर टी टी साठी सुद्धा मधले तीन अक्षर सोडलेले आहेत म्हणजेच टी नंतर पुन्हा आपल्याला तीन अक्षर सोडले तर टी नंतर यू व्ही डब्ल्यू हे तीन अक्षर सोडून आपल्याला चौथं अक्षर मिळणार आहे एक्स म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं उत्तर असेल आहे एक्स त्यानंतर आपण सहावं उदाहरण बघूया अतिशय सोपा प्रश्न दिलेला आहे ए झेड सी एक्स ई व्ही जी टी आता बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला अक्षर समूह दिलेले आहेत आणि अक्षर समूहाचा विचार केला तर ए आणि झेड ए हा सुरुवातीचा अक्षर आहे आणि झेड हा शेवटचा अक्षर आहे म्हणजेच या पद्धतीने आपल्याला हा गट तयार करता येईल पहिला गट मिळालेला आहे ए आणि झेड ए आणि झेड नंतर शेवटून तिसरा आणि अगोदरचा तिसरा असा सी आणि एक्स असा दुसरा गट मिळतो त्यानंतर ई आणि व्ही हा गट मिळतो त्यानंतर जी आणि टी हा गट मिळतो म्हणजे एक अक्षर सोडून आपल्याला गट तयार करावायचा आहे म्हणजेच यस आणि यस सोडून आपल्याला गट मिळणार आहे आय आणि आर म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन हे त्याचं उत्तर असेल आहे बघा अशा पद्धतीने आपण मांडणी करून घेतली तर आपल्याला गट पाळत असताना कुठल्याही पद्धतीची अडचण होणार नाही आणि अशा पद्धतीचे व्हिडिओ पुढील व्हिडिओसुद्धा आपल्याला पाहायचे असतील तर आमची चॅनल आपण सबस्क्राईब करून घ्यावी आणि सोबतच बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करावं जेणेकरून आमच्या माध्यमातून येणारे नवनवीन गणित व्हिडिओ आपल्याला सर्वप्रथम बघता येतील यानंतर आपण आपल्या सर्वासाठी काही होमवर्क म्हणून इथे प्रश्न दिलेले आहेत तीन प्रश्न इथे विचारण्यात आलेले आहे प्रश्न पहिला एच क्यू जे ओ यल एम आणि एन के एन के नंतर प्रश्नार्थक चिन्ह दिलेलं आहे त्या प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी कोणते अक्षर येतील ह्या चार पर्यायापैकी आपण उत्तर शोधावे आणि जरूर कॉमेंट करावे जेणेकरून आपल्याला अशा प्रश्नांचं उत्तर काढायला येणाऱ्या अडचणीन सॉल्व्ह केलं जातील त्यानंतर प्रश्न दुसरा इथे विचारण्यात आलेला आहे अतिशय सोपा प्रश्न तो म्हणजे वाय पी आय आय नंतर प्रश्नार्थक चिन्ह आणि त्यानंतर ए इथे दिलेलं आहे म्हणजेच इथे उलट अक्षरमालेचा विचार कर करावायचा आहे आणि उलट अक्षरमालेचा विचार केला तर झेडपासून आपण इथे विचार करूयात आणि शेवटचं अक्षर इथे दिलेलं आहे ए याचा विचार करून आपण ही अक्षरमालेकेतील प्रश्न हा सोडवू शकतो त्यानंतर तिसरा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे इथे सी एच ई म्हणजे या शब्द समूहामध्ये तीन अक्षर एका वेळेस दिलेले आहेत त्यानंतर एच एम जे आणि एम आर ओ असे तीन प्रश्न आपल्याला सरावासाठी दिलेले आहेत हे प्रश्न आपण सोडवून घ्यावेत आणि सोडवल्यानंतर आपण उत्तर कॉमेंट जरूर करावे आणि कॉमेंट केल्यानंतर आपल्याला आपण दिलेले उत्तर तपासून घ्यायचे असतील तर आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये जे उत्तरे दिलेले आहेत किंवा लिंक दिलेले आहेत त्या लिंकच्या आधारे त्याचे उत्तर आपण तपासू शकत आहे अजूनही आमचा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर आपण लाईक करावं जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअरसुद्धा करावं आणि चॅनल सबस्क्राईब करावी आणि सर्वांचं वीडियो पायाबल शेवटपर्यंत वीडियो पायाबल सर्वान खूब खूब धन्यवाद खूब खूब आभार